，是一回。苏菲的成衣再复杂、再华丽，都会让人感觉轻巧自在。他设计的这条服装在米兰时装界展出的那天起，几乎世界的每个角落都出现了他的山寨版，比如你身上这件。不过还好啦，你在这个位置不走近，是不会有人发现你身上笑话的。身边那个女的，试了正牌女友吗？唐丽仪，嗯，我这身衣服是你的吗？当然了，不是，我能借给你穿吗？正经的原装货，你就放心穿吧。那是昨天泰明拍下的那一件，我刚从楼上下来，千真万确。确实令人振奋。我不知道。不过，上班的时间，我就回家慢慢欣赏。有空，闪光一块吃个饭吧。你也教教我，怎么能以火箭的速度钓金龟？有什么秘籍，咱们姐妹一块练啊！哎呀，不用吃饭、嗯，我现在就可以告诉你啊。好啊，那是因为，因为我人见人爱呀、啊。电话给你呢，你这是什么意思呀？你让我在公司面前抬不起头来，你知不知道？只是一份礼物而已，别生气啊。其实本来应该事先告诉你的，可是我害怕你不接受。你这个玩笑开得太大了，下午我让快递公司把东西送给你。二十五年前结婚的夫妻，能有几个新娘可以穿婚纱的？我想你母亲在二十五天结婚的时候肯定也没有穿婚纱，所以，作为他们的迎婚纪念日，他很愿意收到这样一份礼物。是这样的吗
。我以为。你还以为什么？以为我拿他向你求婚啊？我才没有那么想呢，我只是奇怪你干嘛那样逗我。我还知道你接下来要告诉我什么，打住啊！你不要以我拍下这件婚纱用了多少钱为代价，而退货给我。对携手走过二十五年的夫妻来讲，再贵重的礼物也是他们应得的。我都不知道，我妈哪还有机会可以穿？不为穿，是为了纪念。二十五年前就你爸妈两个人，二十五年以后你们成了三口人。这个呀，是你对你爸妈的纪念。也是你们一家三口的纪念，刘总，谢谢你，我真的我都不知道该说什么好了。如果真的想谢我，很简单啊。嗯。以后不要再管我叫刘主编了，管我叫泰明。我会想起我二十五年前那苗条的身段，哎呦，我会难过的。我我不是不是不是，什么呀，妈妈？老爸，你说有妈说那么夸张吗？闺女说的对。哎，甜甜，这花了多少钱呀？哎，一看都不便宜。嗯，反正已经拿回来了嘛，你不要管了。嗯。哎呦，不能是不能是。哎呀，拿着，我回房间了。要不我试试？不就试试吗？我就叫甜甜姐。哎，别别别！哎呦，我这辈子还没穿过婚纱呢。如果我穿上它，不知是什么样子。哎，我先试试再说啊。哎呦，哎呦，哎呦。这件婚纱把我给弄懵了！天哪，价值不菲的东西就这么随便送人吗？还是个谈不上有什么交情的人。就因为他，现在韩上所有的人都在猜测我和刘泰明的关系，我该向谁解释呢？哎呀，程默要是知道了，会不会多想啊？刘泰。你什么意思呀？你太让我伤脑筋了。长木，我饿了。想吃什么？算了，还是去找鹦鹉吧，让他给我烤面包吃。<笑>还有，我想跟同学聊一聊，上次落选了，不知道他有没有好过一点。还有，长木。我爸妈不是要二十五周年纪念了吗？然后我妈收到了一份礼物。周小姐，我们还真有缘，到哪儿都能碰到你。啊，这是我男朋友程默。你好。你是要穿着泰明送你的婚纱和你这个男朋友进去拍照？你说什么呢？你可真有本事，让泰明拍下婚纱送给你。你脚踩了几条船？就两条，不止吧？周小姐，做人别太精明了。说实话，那件婚纱对于泰明来说没有任何意义，知道吗？他是谁呀、啊？谁送你婚纱了？这个人跟我们主编的关系很好，他可能觉得送东西给主编助理的妈妈也算是跟工作有关吧。哎呀，陈默，我们这一行就是这样的嘛，有一些衣服他过季了就随手分给大家了，还有一些大牌厂商啊会把一些限量版的样衣分给主编和其他总监呢，他们不要也会随手分给大家的。我不过随便问了一句，不必解释那么多。我只是想让你知道，在我们眼中所谓的奢侈品，在他们看来根本什么都不算。明白。
言葉。